欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子和张艺兴为什么转绯闻？网友私下关系不简单。说到杨子，最近一期的《向往的生活》，杨子来了，估计大部分人都很喜欢这个有趣的姑娘。作为九零后童年偶像，一直保持着活泼可爱的形象。他本人也是这么认为的，在节目里，他一点都不介意被提醒快三十岁了。杨子作为嘉宾来到《向往的生活》中的蘑菇屋做客，却意外发现和张艺兴穿着同款睡衣。但谈起两人绯闻，张艺兴和杨子表示真的没有在谈恋爱。节目里，张艺兴还调侃称杨子绯闻女友。其实，说实话。有相当多部分的网友是冲着杨子和张艺兴同框而去追《向往的生活》的，因为网友都很看好他俩，真的希望他俩能真正的在一起。这一期杨子的到来，也给这期节目带来了超高的流量和收视率。虽然两个人都极力澄清两个人的关系，但很显然徒劳无功。不知是命中注定还是巧合，惹起了很多非议。让两个人也是无力争辩。面对众多网友们的猜测，杨子和张艺兴彻底坐不住了。杨子后援会直接发声表示，艺人杨子是单身状态，心里只有事业，专心的拍戏中。今年想呈现更多好作品，没有恋爱方面的打算。而张艺兴这边的工作人员也表示，根本就没有那回事，网传的消息均未不实。请多多关注作品。笔者岛认为，张艺兴和杨子的关系很单纯，是一段很美好的友谊。作为女艺人，杨子虽然一向人缘很好，但真的传出绯闻恋情，多少还是影响不大好。但之前是怎么传出的绯闻？说实话，不仅我们不知道，杨子和张艺兴本人其实也不清楚。之所以这么说。是因为《向往的生活》绝对是此次绯闻的最大受益者，所以他们就偏要一起上节目，就偏要坦坦荡荡，这样让黑粉无话可说。最后想说的是，别再拿他和隔壁的花少比了。每个综艺定位不同，受众人群不同，两个不同风格的综艺有啥可比的？我们的美好生活追求的是让人舒服、放松、温馨。让人觉得美好。杨子主演的四部古装剧，每一部都是经典。你若一部都没看过，真可惜。一《长相思》，大荒内，人神妖混居，夕颜陈荣，昊陵三国鼎立，流落大荒的昊陵国王姬九瑶小妖，历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚。成为了无处可去、无人可依、无力自保的文小六。喜欢夜十七这种设定，人长的也好看，被救然后报恩的这种感情是最好的吧？这演员看起来有点像肖战，不知道是模仿还是原本就这样，皮肤白白的，语气柔柔的，也可能是因为角色是男狐狸精，举手投足间好像就是那种感觉。二天机之白蛇传说。小白蛇白妖妖初化人身，对世间的一切都感到懵懂无知。在九溪山修仙的紫萱不懂情，却偏偏爱上了小白。历经了生死离别，紫萱转世成药师公公尚许轩。在桃花劫和白妖妖邂逅，历经波折，两人终成眷属。深情的李处又回来了。任嘉伦温润如玉的紫萱演绎的很出色，杨紫。紫俊几位主演演技很棒，缺点是剧情弱，七杀命格之类的设定太多，妖仙斗争盖过人蛇相恋的主线，三香蜜沉沉烬如霜。纵使贵为神尊，仍不免为情所困，落入自家的红尘落网。花神子分被爱情几乎夺去性命，弥留之际，他将允丹喂给刚出生不久女儿锦觅杨子氏，以帮他断情绝爱。免去万年之中的一场情劫，以后谁再说杨子原因不好听，我跟谁急。
，喜欢紧密和旭凤两个演员演得不错，而且陈玉琪演的刘英还蛮好看的。四沉香如屑，颜旦杨子氏本是上古彝族四叶汉旦，自古全身都是医药至宝。由于提前一百年与他那双生姊妹芷溪在王母盛宴上化形成人，这便遇到了生平最大的劫情劫。颜旦一直反对天规，天性就喜欢打破尘规，向往自由，也尊重人权。他厌恶这腐朽的天条，也厌恶没有人质疑或没有人敢质疑天条的天庭。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。